Salve família, aqui é o Dalmuto chegando com mais um vídeo e hoje eu quero ser sincero para vocês A realidade de quem vai comprar uma MXF dois tempos de 2023 em diante, 2024 para cima Aí galera, se liga, eu comprei essa moto semana passada, agora vocês já viram no último vídeo Eu quero trazer todos os detalhes e falar se vale a pena ou não Então fica comigo até no final que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês Sem enrolação galera, bora! Galera, então todos sejam muito bem-vindos, aqui é o Christian Dalmuth, se você está chegando, deixa aquele like, se inscreve aí. E esse vídeo eu vou tirar todas as dúvidas de vocês que estão com medo ou na dúvida de uma MXF dois tempos. Essa aqui é uma 250 TS, 2024 já, peguei zero KM. Então galera, seguinte, a realidade de quem compra uma MXF hoje, estou aqui com o olhozinho dois tempos, um giclê que veio de brinde. Por que, que essa moto às vezes é muito mal falada, galera? Aqui na minha região, às vezes o pessoal fala mal sem saber. Muitas vezes eles pegaram motos mal ativadas, o pessoal andava, destruía as motos, colocava no face, vendia e a moto só incomodava. Então pegou essa fama de ruim. Galera, eu comprei essa moto, dei umas voltinhas. O que, que a moto dá para ver assim, ó, de cara? Suspensão é sensacional. Eu tava olhando aqui, ó. Ela tem 27 cliques aqui em cima para regular, fora que tem outros ajustes. Aqui embaixo ela tem 34 cliques. Então eu ajustei para o meu peso, galera. Suspensão dianteira ficou top. A traseira também a gente pode regular nos cliques. Capacidade desse tanque aqui: 8 litros. Eu abasteci ontem, enchi o tanque, pode olhar. Então a moto vai vender, vai dar problema, galera? Não, essa moto aqui veio para não incomodar. As primeiras que saiu, como toda a moto, a MXF estava aperfeiçoando. Pode ser que deu algum probleminha, outro ou não. Mas muita gente está falando mal da moto sem nunca ter andado, sem nunca ter comprado, sem nunca nem ter visto a moto. Então eu também já estava com a 270, galera. E a moto não é como o pessoal fala, ah, encostou, quebra, nada disso. A gente fez até uma ação da outra MXF, o cara tá tocando terror na trilha e a moto é sensacional. Outra coisa perfeita dessa moto, galera, é a partida. Não nega uma. Isso vocês podem ver relatos no YouTube. Essa moto, a partida dela, por ser dois tempos, às vezes as motos dois tempos são meio chatinha, galera. É perfeita. Se liga, se liga na partida dessa moto. Ó. Você só clicou o dedo, ó, já tá funcionando. Você só colocou o dedo, galera, não precisa nem acelerar, ó. E não é uma vez só, não, ó. Eu vou desligar e ligar de novo. Se liga, ó. Perfeita, galera. A partida elétrica dessa moto é perfeita. Essa aqui é 250, tem um modelinho 300. Eu andei com ela na rua, galera. A moto tem uma baixa legal. Não é aquela moto perfeita de baixa, vamos falar assim. Mas tem uma baixa bem legal. E tem força também. Então você grudou a mão na hora que abriu o YPVS. Ela abre bem ali e vai bem, galera. Motinha vai bem. Pedal também eu fiz o teste, galera. Ela pega muito fácil, bem fácil mesmo. Um detalhe, ela veio com uma gasolina, quando o cara ativou ela, tava bem aqui assim, ó. Então eu sequei ela e eu abasteci aqui na minha cidade e comprei esse óleo 800 aqui, galera. Que é o mais caro e o melhor. A moto de primeira mão começou a ratear e engasgar. Daí o que que eu fiz, galera? Já vou passar para quem vai comprar também e tá ativando a moto. Eu voltei só uma voltinha no ar aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver onde que tem um parafusinho aqui. Tá ruim até para mim ver. Ah, onde que tá aquele parafusinho? Tá aqui assim, galera, esse parafuso aqui, ó. Não sei, vocês não vão conseguir ver, mas é o parafuso de entrada de ar. Eu só voltei uma volta, galera, a moto ficou afinadinha. Se liga aqui, ó, o tanquezão tá cheio. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu, eu coloquei, foi 8 litros, ó. Tá ali em cima a gasolina, 8 litros. E esse óleo mutu aqui, ó, 800. Então ela deu uma engasgadinha, porque ela tava com outra gasolina e outro óleo quando foi ativada. Eu só voltei uma voltinha na entrada de ar, a moto afinou. Ela vende e brinde esse jogo de giclê. Se a gente precisar erguer alguma coisa, fazer algum ajuste, a MXF dá de brinde. Não precisei, né? Como eu falei, eu já enchi o tanque, já afinei ela. A moto tá um canhão. Então, galera, a realidade de quem vai comprar essa moto aqui, ó, é só saber ativar. O lugar que vai comprar, ativar ela certinha, lubrificar bem e só acelerar. É uma moto que foi feita para aguentar. Não estou fazendo propaganda, não ganho nenhum real da MXF. Acho que a MXF nem sabe que eu tenho essa moto. Mas a motinha eu gostei, porque hoje com 30, 
E 5, 36 mil, o que, que a gente compra de zero KM, galera? Absolutamente nada. E é uma moto que vem com painel, né? Vamos mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Tem 1.2 KM só. Suspensão invertida, mesas usinadas, radiador, ventoinha de fábrica. Cubos já na cor aqui, ó. Pintadinho. Suspensão bem reforçada. Pedal de alumínio aqui, ó. Aqui também. Moto bonita, galera, bonita mesmo. Sinaleira de LED, o banco aqui para grudar bem. Então é uma moto que chama atenção. Eu sei, tem os pontos negativos, lógico. A moto não é perfeita. Provavelmente com o tempo a gente vai ter que fazer algum ajuste no carburador, né? Sempre tem alguma coisinha. Quando a gente vai andando, a gente vai querendo ajustar. Mas, galera, vale a pena comprar essa moto? Eu acredito que sim. Nesse valor, hoje a gente só compra moto importada bem surada e velha. Então hoje na faixa de 35 mil eu compraria uma MXF 2 tempos 0 KM. Tem a 300, mas a 300 está na faixa de 45. Eu quero saber de vocês aí galera. Com 35 mil, você daria dessa moto 0 KM ou iria para uma importada usada aí, começar a gastar em manutenção ou iria arriscar na MXF 0? Deixa nos comentários aí para ver o que, que a maioria está pensando. Beleza, galera? Próximos vídeos aí eu vou trazer pontos positivos, pontos negativos, enfim, uma série de coisas sobre essa moto. Bora! <música>